اشحد اللہ اشحد اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا ایک بدری صحابی تھے 
جن کی ولدیت ابو اوقاس مالک بن وحیب تھی ان کی شہادت غزبۂ بدر دو ہجری میں ہوئی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ ہو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے آپ کی والدہ کا نام ہمنا بن سفیان تھا آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا اور جیسا کہ ذکر ہوا بدر کی جنگ میں انہوں نے شرکت کی اور وہیں ان کی شہادت ہوئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر اور حضرت عمر بن معاذ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تھی بعض بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص اور حضرت عبیب بن ندی کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ان کی شہادت کے واقعہ کا اور جنگ بدر میں شامل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سید خاتم نبین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ مدینہ سے تھوڑی دور نکل کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرہ ڈالنے کا حکم دیا اور فوج کا جائزہ لیا کم عمر بچے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رقابی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے ان کو واپس بھیجا گیا سعد بن ابی وکاس کے چھوٹے بھائی عمیر بھی چھوٹی عمر کے تھے کم سن تھے انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو لشکر میں ادھر ادھر چھپ گئے لیکن آخر ان کی باری آئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کا حکم دیا یہ حکم سن کر عمیر رونے لگ گئے اور آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے غیر معمولی شوق کو دیکھ کر انہوں نے بدر میں شامل ہونے کی اجازت دی تاریخ میں دوسری کتاب میں ایک اور کتاب میں ان کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہونے کے لیے ہمارا معائنہ فرماتے میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وکاس کو دیکھا کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے اس پر میں نے ان سے پوچھا اے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں گے تو بچہ سمجھ کر واپس بھیج دیں گے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے بس جب آپ رسول اللہ جب انہوں نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوٹا سمجھ کر واپس جانے کا ارشاد فرمایا تو عمیر رونے لگ گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل ہونے کی اجازت دے دی ان کی تلوار بڑی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے ان کی تلوار کی نیام باندھی حضرت عمیر بن ابی وکاس غزبۂ بدر میں جب شہید ہوئے اس وقت آپ کی آپ سولہ سال کے تھے سولہ سال کی عمر بھی ایسی تھی جس میں قد کاٹ پیچھے چھوٹا ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنگ کی اجازت دی عموماً بچوں کو دوسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت خطبہ بن عامر یہ انصاری تھے عامر بن حدیدہ کے بیٹے تھے ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی ان کی والدہ کا نام زینب بنت عمر ہے آپ کی اہلیہ کا نام حضرت 
ام امر ہے جن سے ایک بیٹی حضرت ام جمیل ہیں بیت اقبا اولا اور ثانیہ دونوں میں شامل ہوئے اور آپ ان چھ انصار صحابہ میں سے ہیں جو مکے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس ان سے قبل انصار میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا تھا ان کے واقعہ بیان کرتے ہوئے کس طرح جو, جو اسلام قبول کیا سید خاتم النبین میں لکھا ہے کہ گیارہ نبی کے ماہ رجب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں یسر والوں سے یعنی مدینے والوں سے پھر ملاقات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نصب پوچھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ خدرج کے لوگ ہیں اور یسرف سے آئے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت کے لہجے میں کہا کہ آپ لوگ میری کچھ باتیں سن سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں آپ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن شریف کی چند آیات سنا کر اپنے مشن سے آگاہ کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ موقع ہے ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے سبقت لے جائیں اور یہ کہہ کر سب مسلمان ہو گئے یہ چھ اشخاص تھے جن کے نام یہ ہیں ابو امامہ اسد بن زرارہ جو بنو نجار سے تھے اور تصدیق کرنے میں سب سے اول تھے اوف بن حارث یہ بھی بنو نجار سے تھے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننحال کے قبیلہ تھا رافع بن مالک جو بنو زرائق سے تھے یہ اب تو قرآن شریف جو قرآن شریف اس نازل ہو چکا تھا وہ اس موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا فرمایا قطبہ بن عامر جو بنی سلمہ سلمہ سے تھے اور اقبا بن عامر جو بنی حرام سے تھے اور جابر بن عبداللہ بن ریاب جو بنی عبید سے تھے اس کے بعد یہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے عرض کیا کہ ہمیں خانہ جنگیوں نے بہت کمزور کر رکھا ہے اور ہم آپس میں بہت نا اور ہم میں آپس میں بہت نا اتفاقیاں ہیں ہم یسرب میں جا کر اپنے بھائیوں میں اسلام کی تبلیغ کریں گے کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پھر جمع کر دے پھر ہم ہر طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے چنانچہ یہ لوگ گئے اور ان کی وجہ سے یسرب میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تو اسلام کی وجہ سے کہتے ہیں جی اسلام نے آ کے پھوٹ ڈال دی اسلام کی وجہ سے آپس کی فوٹ اور فساد جو تھے وہ اس کے ختم ہونے کا امکان کا اظہار ان لوگوں نے کیا اور پھر یہ ہو بھی گیا اور وہی لوگ جو آپس کے دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے گزشتہ خطے میں بھی ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کے آپس میں بھائی بھائی ہونے دشمن کی آنکھوں میں بڑا کھٹکتا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے اور آپ کی قوت کسی سے ایک بھائی چارے کی فضا دوبارہ پیدا ہوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت قطبہ کا شمار ماہر تیر اندازوں میں ہوتا ہے آپ غزوہ بدر احد خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے غزوہ احد میں آپ جو مردی سے لڑے اس روز آپ کو تو زخم کو نو زخم آئے فتح مکے کے موقع پر بنو سلمہ کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا غزوہ بدر میں حضرت قطبہ کی ثابت قدمی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دو صفوں کے درمیان ایک پتھر رکھا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بھاگوں گا جب تک یہ پتھر نہ بھاگے یعنی ایک شرط لگا دی کہ میری جان جائے تو جائے میدان چھوڑ کے میں نے نہیں بھاگنا <coughs> ان کے بھائی یزید بن عامر تھے جو ستر انصار کے ساتھ اقوا میں شامل ہوئے تھے حضرت یزید بن حضرت یزید بدر اور عہد میں بھی شریک ہوئے اور ان کی اولاد مدینہ اور بغداد میں تھی ابو حاتم سے مروی ہے کہ حضرت قطبہ بن عامر نے 
حضرت عمر کے حضرت عمر کے دور خلافت میں وفات پائی جبکہ ابن حبان کے نزدیک انہوں نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی تیسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت شجاع بن وہب جو وہب بن ربیہ کے بیٹے تھے ان کی وفات جنگ جمامہ میں ہوئی آپ کو شجاع بن ابھی وہب بھی کہا جاتا ہے آپ کا خاندان بنو عبد شمس کا حلیف تھا آپ طویل القامت پتلے جسم والے اور نہایت گھنے بالوں والے تھے حضرت شجاع کا شمار ان بزرگ صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا ہی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا تھا بیست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں پر مہاجرین حبشہ کے دوسرے قافلے میں شریک مہاجرین حبشہ کے دوسرے قافلے میں شریک ہو کر حبشہ چلے گئے تھے کچھ عرصے بعد یہ اخبار سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں حضرت شجاع حبشہ سے واپس مکے آ گئے کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کا اذن دیا تو آپ بھی اپنے بھائی اقوا بن وہب کے ساتھ عرض مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی کو حضرت شجاع کا دینی بھائی بنایا تھا جو مواقعات جو قائم کی تھی حضرت شجاع کا بھائی بنایا تھا حضرت شجاع بدر احد خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے اور چالیس برس تک سے کچھ زائد عمر پا کر جنگ جمامہ میں شہادت پائی غزوہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر سلاطین میں عالم کو دعوت اسلام کی خطوط روانہ فرمائے تھے عبد الرحمٰن سے مروی ہے رضی اللہ عنہ ہو یہ صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ممبر پر خطبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہم دو سنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بعض کو شاہان عجم کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں جو غیر عرب بادشاہ ہیں ان کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں تم مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسا بنی اسرائیل نے عیسیٰ سے کیا تھا تو مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کبھی کچھ اختلاف نہ کریں گے آپ ہمیں بھجوائیے چنانچہ جن صحابہ کو اس دینی فریضے کے انجام دینے کی سعادت ملی ان میں حضرت شجاع بن وہب بھی شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع کو حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف جو دمشق کے قریب مقام غوطہ کا رئیس تھا سفیر بنا کر بھیجا اور بعض کے نزدیک اس کا نام منظر بن حارث بن ابی شمر غسانی تھا بہرحال جو آپ نے خط بھیجا تبلیغ کا اس کے ابتدائی فکرے یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحارث ابن ابی شمر سلام علامہ نتب الہدا و آمنا بلّہ و صدہ کا فعنی ادو کا الا ان تومنا بلّہ وادہ لا شریک الحو جب کا لکا ملک کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارس بن نبی شمر کی طرف سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے بے شک میں تم کو اس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اسی صورت میں تمہاری سلطنت باقی رہے گی ہر شجاع کہتے ہیں کہ میں خط لے کر روانہ ہوا یہاں تک کہ حارث بن ابھی شمر کے محل کے دروازے پر پہنچا وہاں دو تین دن گزر گئے مگر دربار میں رسائی نہیں ہو سکی آخر میں نے وہاں کے جو انچارج تھا اس سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی حیثیت سے جو سیکیورٹی کا تھا ایلچی کی حیثیت سے اس کے پاس آیا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ جو رئیس ہے وہ فلاں دن باہر آئیں گے اس سے پہلے تم ان سے کسی طرح نہیں مل سکتے پھر وہ پہرے دار 
یہ شجاع کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ وہی شخص مجھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق پوچھنے لگا میں اسے تفصیلات بتاتا رہا جس سے اس کے دل پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگا یعنی وہ جو سیکورٹی انچارج تھا اس رئیس کا بادشاہ کا اس علاقے کے گورنر کا یا رئیس کو لیں پھر اس نے کہا کہ میں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ اس نبی کی بالکل یہی تفصیلات اس میں موجود ہیں مگر میں سمجھتا تھا کہ وہ سرزمینیں شام میں ظاہر ہوں گے مگر اب معلوم ہوا کہ وہ سرزمینیں قرض یا یمن کا علاقہ میں ظاہر ہو چکے ہیں بہرحال میں ان پر ایمان لاتا ہوں وہ جو سیکورٹی انچارج تھا اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں مجھے حارث بن ابھی شمر سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا ساتھ اپنے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ رئیس جو ہے علاقے کا وہ مجھے قتل کر دے گا کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پہرے دار میری بہت عزت کرنے لگا اور بہتر سے بہتر انداز میں میری میزبانی کرتا وہ مجھے حارث کے متعلق بھی اطلاعات دیتا رہتا اور اس کے متعلق مایوسی کا اظہار کرتا کہتا کہ حارث میں نبی شمر اصل میں کیسر سے ڈرتا ہے بادشاہ کیسر سے کیونکہ اسی کی حکومت میں تھا یہ آخر ایک دن حارث باہر نکلا اور دربار میں آ کر بیٹھا اس کے سر پر تاج تھا پھر مجھے حاضری کی اجازت ملی میں نے اس کے سامنے پہنچ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے حوالے کیا اس نے وہ خط پڑھا پھر اسے اٹھا کر پھینک دیا اور غزب ناک ہو کر کہنے لگا کون ہے جو مجھ سے میری سلطنت چھین سکے میں خود اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں چاہے وہ یمن میں ہی کیوں نہ ہو میں وہاں اس کے پاس سزا دینے کے لیے پہنچوں گا لوگ فوجی تیار کریں فوجوں کو اس نے حکم دیا کہ تیار ہو اپنے انتظامیہ کو یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ میں جنگ کے لیے نکلوں گا اور مجھے جو خط لکھا ہے جو دھمکی دی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری حکومت جاتی رہے گی بہرحال اس کے بعد حارث بن نبی شمر رات تک وہیں کہتے ہیں بیٹھا رہا اور لوگ اس کے سامنے پیش ہوتے رہے پھر اس نے گھوڑ سواروں کو تیاری کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ اپنے آقا سے یہاں کا سب حال بتا دینا اس کے بعد اس نے کیسر شاہ روم کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا سارا واقعہ لکھ کر بھجوایا اپنا ایلچی بھجوایا اور یہی باتیں ساری لکھ کر بھجوائیں کہ اتنا اس طرح یہ نمائندہ آیا ہے مجھے تولیق کرنے اسلام کی حارث بن نبی شمر کا یہ خط کیسر کے پاس اس وقت پہنچا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت دہیا قلبی کے ہاتھ کیسر کو پہنچ گیا تھا کیسر نے حارث کا خط پڑھ کر اسے لکھا کہ اس نبی پر حملے اور پیش قدمی کا خیال چھوڑ دو اور ان سے مت الجھو بہرحال جب کیسر کا یہ جوابی خط حارث کے پاس پہنچا تو اس نے حضرت شجاع جو کہ اس وقت تک وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کو بلوایا اور پوچھا کہ تم کب واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہو حضرت شجاع نے کہا کل بادشاہ نے اسی وقت آپ کو سو مسکال سونا دلائے جانے کا حکم دیا اور اور ادھر وہ دربان آپ کے پاس آیا وہی جو پہلے جو سیکورٹی انچارج تھا ان کے پاس آیا اور اس نے خود کچھ روپیہ اور لباس دیا پھر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی وہ سیکورٹی انچارج کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا اسلام میرا سلام عرض کرنا اور بتانا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار بن چکا ہوں حض شجاع کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ حارث کے متعلق سب حال بتایا آپ نے تمام رداس سن کر فرمایا کہ تباہ ہو گیا یعنی اس کی سلطنت تباہ ہو گئی پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے محل کے دربان مری کا سلام پہنچایا اور اس نے جو کچھ کہا تو وہ سب کچھ بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے سچ کہا سیرت الحلبیہ میں یہ سارا واقعہ بیان ہے سردہ مرزا بشیر صاحب نے مختلف تاریخوں کی کتابوں سے لے کر 
اس میں سے جو بات باتیں بیان کی ہیں اس میں سے جو چند زائد باتیں ہیں وہ یہ ہیں آپ لکھتے ہیں کہ پانچواں تبلیغی خط خط کے نمبر کا وہ ذکر نہیں ہے فرمایا کہ پانچواں تبلیغی خط ریاست غسان کے فرما روا حارث بن ابی شمر کے نام لکھا گیا غسان کی ریاست عرب کے ساتھ متصل جانب شمال واقع تھی اور اس کا رئیس کیسر کے ماتحت ہوا کرتا تھا جب حضر شجاع بن وہاب وہاں پہنچے تو اس وقت حارث کیسر کے فتح کے جشن کے لیے تیاری کر رہا تھا شاہ روم تھا اس کی فتح کا جشن تھا اس کے لیے تیاری کر رہا تھا وہاں کا رئیس حارث سے ملنے سے پہلے شجاع بن وہاب اس کے دربان یعنی موت میں ملاقات سے ملے وہ ایک اچھا آدمی تھا اس نے شجاع کی زبانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر فیل جملہ ان کی تصدیق کی بہرحال چند دن کے انتظار کے بعد وہی واقعہ بیان ہوا ہے کہ شجاع بن وہاب کو رئیس غسان کے دربار میں رسائی ہو گئی اس انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا حارس نے خط پڑھ کر غصے سے پھینک دیا اور نہ صرف غصے سے پھینک دیا بلکہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے فوجوں کی حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا اور اس دوران اس نے کیسر کو بھی یہ خط بھیجا اور یہ بتایا کہ میں فوج کشی کرنے لگا ہوں تو کیسر نے کہا کہ فوج کشی نہ کرو اور مجھے آ کر دربار کی شرکت کے لیے ایلیا یعنی بیت المقدس میں ملو کیسر نے اس کو رئیس کو بلایا بہرحال یہ تو معاملہ ان کا یہیں ختم ہو گیا حدیث اور تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ مدینہ میں ایک عرصے تک اس بات کا خوف رہا کہ وہ ثانی قبائل مسلمانوں کے خلاف یہ کب حملہ کرتے ہیں اسی خوف میں کافی عرصے تک یہ خوف رہا اس جواب کی وجہ سے جو شمر آپ کو آپ کے صحابی کو دیا تھا شمر نے ماہ ربیع الاول سن آٹھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو حوادن کی ایک شاخ بنو عامر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع کو چوبیس مجاہدین دے کر ان لوگوں کی سرکوبی پر معمول فرمایا وہ حملہ کرنے لگے تھے مدینہ میں اس وقت بنو عامر کے لوگ مدینہ سے پانچ راتوں کی مسافت پر اسی مکہ اور بسرا کے درمیان ایک مقام ہے اس کے مقام پر خیمہ لگائے بیٹھے تھے آپ یعنی حضرت شجاع مجاہدین کے ساتھ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے جہاں تک کہ اچانک صبح کے وقت بنو عامر کے سر پر جا پہنچے وہ لوگ مسلمانوں کو اچانک اپنے سر پر دیکھ کر بکھلا گئے باوجود اس کے کہ وہ حملے کی تیاری کے لیے نکلے تھے اور پوری فوج بنا کے نکلے تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے حضرت شجاع نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب نہ کریں کوئی ضرورت نہیں تعاقب کرنے کی اور مال غنیمت جو ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق جو بھی وہ چھوڑ گئے تھے اونٹ اور بکریاں وہ ہانک کر مدینہ لے آئے مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک مجاہد کو پندرہ پندرہ اونٹ ملے تھے اور دیگر اسباب و سامان اس کے علاوہ تھا یعنی کہ وہ حملہ آور جو تھے پوری تیاری کر کے آئے تھے اور ساز و سامان سے لیس تھے جنگ کے پھر جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت شماس بن عثمان ان کا پہلے بھی ایک خطبے میں مختصر ذکر ہو چکا ہے عثمان بن شریعت ان کے والد تھے غزوہ ہو تین ہجری میں ان کی وفات ہوئی ان کا نام عثمان اور شماس لقب تھا اور اس لقب سے آپ مشہور ہوئے تھے بنو مخزوم میں سے تھے اور اسلام کے آغاز میں ہی مسلمان ہو گئے تھے ابن حشام نے حضرت شماس بن عثمان کے نام شماس کی وجہ تصمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شماس رضی اللہ عنہ کا نام عثمان ہے اور شماس کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے ایک مذہبی لیڈر عیسائیوں کے مذہبی لیڈر کو شماس کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں مکے آیا وہ بہت خوبصورت تھا وہ عیسائی لیڈر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مکہ کے لوگ متوجہ ہوئے اتبا بن ربیہ جو عثمان کے ماموں تھے 
انہوں نے کہا کہ میں اس شماس سے زیادہ ایک حسین لڑکا تم کو دکھاتا ہوں اور پھر اپنے بہانجے عثمان کو لا کر دکھایا اس وقت سے لوگ عثمان کو شماس کہنے لگے حضرت شماس کا نام شماس ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا نام شماس آپ کے چہرے کی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے تھا گویا کہ آپ سورج کی مانند ہیں بس اس وجہ سے شماس نام آپ کے اصل نام پر حاوی ہو گیا حضرت شماس بن عثمان اور آپ کی والدہ حضرت صفیہ بن تربیہ بن عبد شمس حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شامل تھیں حضرت شماس کی والدہ شیبہ اور اطبہ سرداران مکہ جو قدبہ بدر میں مارے گئے تھے ان کی بہن تھیں حضرت شماس بن عثمان نے حبشہ سے واپسی پر مدینہ کی طرف ہجرت کی حضرت شماس بن عثمان نے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد حضرت مبشر بن عبد منظر کے ہاں قیام کیا سعید بن مسید کہتے ہیں کہ حضرت شماس بن عثمان غزبۂ عہد میں شہید ہونے تک حضرت مبشر بن عبد المنظر کے ہاں مقیم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شماس بن عثمان اور حضرت حنظلہ بن ابی عامر کے درمیان مواخات قائم کروائے حضرت شماس کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کی اہلیہ ام حبیب بنت سعید تھیں ابتدائی ہجرت کرنے والی مسلمان خواتین میں سے تھیں حضرت شماس بن عثمان غزہ بدر عہد میں شامل ہوئے آپ غزبۂ عہد میں بہت جان فشانی سے لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شماس بن عثمان کو ڈھال کی مانت پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں جس طرف بھی نظر اٹھاتے شماس کو وہیں پاتے جو اپنی تلوار سے مدافعت کر رہے تھے جنگ عہد میں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو گئی جب آپ پر حملہ ہوا پتھر لگا کے حضرت شماس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا تھا یہاں تک کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کو اسی حالت میں مدینہ اٹھا کر لایا گیا آپ میں ابھی کچھ جان باقی تھی آپ کو حضرت عائشہ کے ہاں لے جایا گیا حضرت عمر سلمہ نے کہا کہ کیا میرے چچا درد بھائی کو میرے سوا کسی اور کے ہاں لے جایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حضرت عمر سلمہ کے پاس اٹھا کر لے جاؤ بس آپ کو وہیں لے جایا گیا اور آپ نے انہی کے گھر وفات پائی وہ زخمی ہو کے آئے تھے عہد سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت شماس کو مقام عہد میں لے جا کر انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا آپ مدینہ آ کر جب جنگ کے بعد اٹھا کے لایا گیا تھا ان کو زخمی حالت میں ایک دن اور ایک رات تک زندہ رہے تھے اور اس دوران کہا جاتا ہے کہ انہوں کچھ کھایا پیا نہیں انتہائی کمزوری کی حالت تھی بلکہ بے ہوشی کی حالت تھی حضرت شماس رضی اللہ عنہ کی وفات چونتیس سال کی عمر میں ہوئی پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو ابس بن جبر ان کے والد کا نام تھا جبر بن عمر ان کی وفات چونتیس ہجری میں ہوئی ستر سال کی عمر میں ان کا اصل نام عبد الرحمان تھا اور کنیت ابو ابس تھی آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو حارثہ سے تھا زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد العزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر عبد الرحمان کر دیا تھا نبی کریم عزہ ان کے بت کا نام تھا نام اس لیے بدلہ عبد الرحمان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غزبۂ بدر سمیت تمام غزبات میں شریک رہے کعب بن اشرف یہودی کو جن اصحاب نے قتل کیا یہ بھی ان میں شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ابس اور ابس اور حضرت خنیس کے درمیان مواقعات قائم فرمائی چونتیس ہجری میں ستر برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی مکے میں آپ کی کثیر اولاد موجود تھی حضرت عثمان نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقی میں ان کی تدفین ہوئی حضرت ابو ابس بن جبر جبر کے بارے میں مروی ہے کہ اسلام کی بیسوں سے پہلے بھی آپ عربی لکھنا جانتے تھے حالانکہ اس وقت عرب میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا حضرت ابو ابس اور حضرت ابو بردہ بن نیار جب اسلام قبول کیا اس وقت دونوں نے بنو حادثہ کے بتوں کو توڑ دیا تھا حضرت عمر اور حضرت عثمان انہی لوگوں سے صدقہ وصول کرنے انہیں 
उमर हजमर उस्मान उन्हें लोगों से सदका वसूल करने के लिए भेजा करते थे यानी कि माल का शोबा भी के पास था ज़माने नबी में हजरत अबू अब्स की आँख की बिनाई चली गई तो रसूल सल्लम ने आपको ऐसा एक असा देते हुए फरमाया कि इससे रोशनी हासिल करो चुनाच वह असा आपके आगे रोशनी किया करता था एक तो ये मतलब भी हो सकता है कि ये सोटी तुम्हारे हाथ में होगी और जिस तरह नबीना अपनी सोटी इस्तेमाल करते हैं चलते हुए मदद देगी लेकिन यह भी है कि उससे रोशनी भी निकलती हो कम नज़र आता हो तो बाज़ दफ़ा रात के वक्त में उससे रोशनी निकलती हो क्योंकि बाद साहबा और साहबा के बारे में भी रवायत मिलती है कि बाद दफ़ा अंधेरे में सफ़र कर रहे होते थे तो उनके एहसास से रोशनी निकलती थी बल्कि एक रवायत यह भी है कि हज़र मसीम सातम के तीन साहबा सफ़र कर रहे थे और रात अंधेरी थी तो उनको भी इसी तरह अल्लाह ताली ने यह नज़ारा दिखाया कि रोशनी उनके आगे आगे चलती रही अबू अब्स के बेटे एक रवायत बयान करते हैं कि हजरत अबू अब्स रसूल वसम के पीछे नमाज अदा किया करते थे और फिर अपने कबीले बन हादसा की तरफ चले जाया करते थे एक दफ़ा एक अंधेरी रात में जब बारिश भी हो रही थी आप अपने घर की तरफ जा रहे थे तो आपके असा से रोशनी निकलना शुरू हो गई जिससे जिसने आपके लिए रास्ते में रोशनी कर दी हजरत स्मान रजदरान हो आपकी बीमारी बीमारी के दौरान इनकी आदत के लिए तशीफ लाए तो बेहोशी की हालत में थे ये जब वफाका हुआ तो हजरतमान ने कहा कि आप अपने आप को किस हालत में पाते हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी हालत अच्छी देखते हैं सवाए एक ऊँट का घुटना बांधने वाली रस्सी के जो हमसे और वो माल से गलती से खो गई थी अभी तक हम इससे खुलासी नहीं पा सके ये वो माल थे जैसा कि मैंने बताया कि माल सदका वगैरह जमा करने के लिए चंदा वगैरह के लिए भेजा जाता था इनको जिम्मेदारी और ईमानदारी का ये मैार था कि एक रस्सी ऊँट बांधने वाली गलती से गुम गई और उसी वजह से ज़िंदगी के आखिर तक बेचैन रहे मर्जुल मौत में भी ख्याल आया तो यही कि ये रस्सी जो है कहीं हमारे लिए इब्तला ना बन जाए अगले जहान में तो ये वो लोग थे जो अल्लाह ताला के खौफ और ईमानदारी के ऐसे मैार रखते थे तजतनत से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जल्दी नमाज असर पढ़ने वाला कोई न था यानी वक्त के लिहाज से पहले वक्त में नमाज असर पढ़ लिया करते थे अनसार में से दो आदमी ऐसे थे जिनका घर मस्जिद नबी से सबसे ज़्यादा दूर था एक हज़त अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजर थे जिनका ताल्लुक बनी अमर बिन ऑफ से था और दूसरे हज़त अबू अब्स बिन जबर थे जिनका ताल्लुक बन हार से था अबू लुबाबा का घर कबाह में था और हज़त अबू अब्स का घर बनु हादसा में था ये दोनों असाब और काफ़ी फासले पर था दो ढाई मील ये दोनों असाब रसूल वसम के साथ नमाज पढ़ते और जब अपनी कौम में वापस पहुँचते तो तब तक नमाज असर ना वहाँ पढ़ी जाती तो ये है कि इन लोगों का तेज़ चलने का मैार भी है और ये भी कि फासला तय करके यहाँ वसलम की के पीछे नमाज पढ़ने आया करते थे हजरत अब्दुल्ला बिन अब से रवायत है कि रसूल वसम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने कदम अल्लाह ताली की राह में गर्द गर्द आलूद किए अल्लाह ताली ने उस पर आग हराम कर दी यानी अल्लाह ताली की राह में जिहाद करने वाले अल्लाह ताली की रजा पर चलने वाले अपने आप को मुशक्क़त में डालने वाले थे लोग इसमें शामिल हैं और इसी तरह दावत के लिए सफ़र करने वाले भी और वो लोग भी जो एक लंबे फासले से मस्जिद में नमाज बाजमात के लिए आते हैं ये सब लोग इन लोगों में शामिल हैं अल्लाह ताली फरमाता है कि इन लोगों पर आग हराम की गई फिर एक सहाबी थे हज अबू अकील बिन अब्दुल्ला अंसारी थे ये अब्दुल्ला बिन सालवा इनके वाल का नाम था इनकी वफात बारह हिजरी में जंग यमामा में हुई 
ان کا نام عبد الرحمٰن اراسی بن عبد اللہ تھا ان کا پرانا نام عبد العزا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمٰن رکھا آپ کا تعلق قبیلہ بلی کی ایک شاخ بنو انیف سے تھا اور اب انصار کے خاندان بنو جاجبا بن کلفا کے حلیف تھے آپ کی کنیت ابو عقیل ہے اور آپ اسی سے مشہور ہیں غزوہ بدر احد خندق غرض تمام غزوات میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جنگ یمامہ بارہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں شہید ہوئے ان کی قبولیت اسلام کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے قبول ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کا شرف حاصل کیا اور بتوں سے سخت نفرت کا اظہار کیا اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ عبد الرضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمٰن ہے انہوں نے ارشاد نبی کے سامنے سر تسلیم کر دیا اور سب لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اب عبد الرضا نہیں بلکہ عبد الرحمٰن ہوں آپ کے اجداد میں ایک شخص اراشا بن عامر تھا اس کی نسبت سے انہیں اراشی بھی کہا جاتا ہے آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کا حکم فرماتے تو ساری رات یہ کام کرتے اور جو کچھ ملتا وہ صدقہ کر دیتے چنانچہ بخاری میں آپ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں صدقہ کا حکم ہوا تو ہم اس وقت مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے حضرت ابو عقیل آدھا سا کھجور مزدوری کے پیسوں میں سے لے کر آئے ایک اور شخص ان سے زیادہ لایا تو اس پر منافق کہنے لگے کہ اللہ تو اللہ تو اس شخص کے صدقے سے بے نیاز ہے اور اس دوسرے شخص نے صدقہ کیا وہ محض دکھاوے کے لیے ہے تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ دینا یا المزون المطوعینہ من المومنینہ اس صدقات ہے و اللہ دینا لا یا جدونہ اللہ جہدہ ہوں فیسخرونہ من ہوں سخیر اللہ من ہوں و لہم عذاب علیم یہ منافق ہیں جو مومنوں میں سے خوشی سے بڑھ بڑھ کر صدقے دینے والوں پر طنز کرتے ہیں اور ان پر بھی جو کہ سوائے اپنی محنت کی کمائی کے کوئی طاقت نہیں رکھتے سو باوجود اس قربانی کے یہ منافق ان پر ہنسی کرتے ہیں اور اللہ ان میں سے اشد مخالفوں کو ہنسی کی سزا دے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا عجیب عجیب نظارے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کس طرح کوشش کرتے تھے یہ اور ان لوگوں کے انہی نمونوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو بھی ان کے نقش قدموں پر چلنے کی تلقین فرمائی اس واقعہ کی تفصیل علامہ ابن حجر حجر اسکلانی یوں بیان فرماتے ہیں کہ انہی صاحب الصا میں بھی کہتے ہیں یعنی حضرت عقیل کو صاحب صاحب الصا بھی کہا جاتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اپنا آدھا مال لے کر آئے انصار کے غریب مسلمانوں میں سے ایک شخص ابو عقیل آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں کھجور کے دو سا کے عبد رات بھر کنویں سے ڈول کھینچتا رہا اور ایک سا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسرا سا یہ ہے بعض روایتوں میں ایک سا میں سے نصف سا دینے کا ذکر ہے تو یعنی آدھا میں نے دے دیا اور گھر رکھ لیا اور آدھا لے کے آیا ہوں تو منافقوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عقیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ابو عقیل کے ساتھ سے غنی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زین المزون المطوعینہ من المومنین فص صدقات و اللہ زین الجدون اللہ جہدہ ہوں یعنی یہ منافق ہیں ہیں جو مومنوں میں سے خوشی سے بڑھ بڑھ کر صدقے دینے والوں پر طنز کرتے ہیں اور ان پر بھی جو کہ سوائے اپنی محنت کی کمائی کے کوئی طاقت نہیں رکھتے آپ ہی وہ انصاری صحابی تھے جنہوں نے مسلمہ قذاب پر آخری بار کیا تھا چنانچہ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عقیل انیفی زخمی ہوئے 
ان کو کندھوں اور دل کے درمیان تیر لگا تھا جو لگ کر ٹیڑھا ہو گیا تھا جس سے وہ شہید نہ ہوئے پھر وہ تیر نکالا گیا ان کی بائیں جانب اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی یہ شروع دن کی بات ہے پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمے میں لایا گیا جب لڑائی گھمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی یہاں تک کہ مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی قیام گاہوں سے بھی پیچھے چلے گئے اس وقت حضرت ابو عقیل زخمی تھے انہوں نے حضرت مان بن عدی کی آواز سنی وہ انصار کو بلند آواز سے لڑنے کے لیے ابھار رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو اور حضرت مان لوگوں کے آگے آگے تیزی سے چل رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو چنانچہ ایک ایک کر کے انصار ایک طرف جمع ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر حملہ کریں گے اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے حضرت عبداللہ بھی نمر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہو گئے زخمی حالت میں تھے بہت برا کمزوری تھی لیکن کھڑے ہو گئے میں نے کہا کہ اے ابو عقیل آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں انہوں نے کہا کہ اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے میں نے کہا وہ تو انصار کو بلا رہا ہے نہ کہ زخمیوں کو وہ تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انصار کو بلایا ہے اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انصار میں سے ہوں اس لیے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر باندھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انصار جنگ ہنین کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو چنانچہ انصار جمع ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے اور پھر مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے یہاں تک کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں گھس جانے پر مجبور کر دیا مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گھس گئے اور ہمارے درمیان اور ان کے درمیان تلواریں چلنے لگیں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا ان کا زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور ان کے جسم پر چودہ زخم تھے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا اور اللہ کا دشمن مسلمہ قتل ہو گیا تھا وہ بھی ساتھ ہی پڑا تھا حضرت ابو عقیل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے میں نے جھک کر ان سے کہا اے ابو عقیل انہوں نے کہا لبیک حاضر ہوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی ہے میں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور میں نے بلند آواز سے کہا کہ اللہ کا دشمن مسلمہ قذاب قتل ہو چکا ہے اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے اللہ ان پر رحم فرمائے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر کو ان کی ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے درجات درجات بلند فرماتا چلا جائے نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا دو پہلا جنازہ ہے محترم مولانا عبد العزیز صادق صاحب ربی سلسلہ بنگلہ دیش کا جو چھبیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ان کی وفات ہوئی تھی نہ اللہ و ان اللہ راج چوتھی جماعت کی تعلیم کے دوران حصول تعلیم کے لیے یہ قادیان چلے گئے تھے جہاں صحابہ حضرت جسم اور اسلام کی صحبت میں ان کو پرورش پانے کا موقع ملا تقسیم ہند کے بعد بیرونی طلباء کو اپنے اپنے ملک میں واپس جانے کا ارشاد ہوا تو وہ بنگال واپس آ گئے لیکن مرکز واپسی کے لیے بے قرار رہتے تھے پرخطر حالات میں وہ کلکتے سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے دوران سفر ہندو اور سکھ حیران تھے کہ ایک مسلمان نوجوان اس قسم کے حالات میں ٹرین میں کس طرح اکیلے بے خطر سفر کر رہا ہے بہرحال دہلی پہنچنے کے بعد وہاں کی جماعت نے ان کو ایک فلائٹ میں لاہور بھیجنے کا انتظام کر دیا اس وقت مغربی میں اور مشرقی پاکستان ایک ہوتے تھے اور وہ بخیریت روا پہنچ گئے جامعہ کی چھ سال کی تعلیم انہوں نے وہاں حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے جامعہ دل البشرین کا مزید تین سال کا کورس مکمل کیا شاہد کی ڈگری حاصل کی اور پھر اس کے بعد پنجاب اور پشاور یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی سے 
मौलवी फाजल की डिग्री भी हासिल की इसके बाद पाकिस्तान में ही फैसलाबाद की जमात समुद्री में इनकी तकर्री हुई तिरसठ चौंसठ में इनका तबादला मशरक़ी बंगाल में हो गया जहाँ मुख्तु जमातों में उन्होंने काम किया असली वत मसी सालस रहम तुरान करीम के बंगला तर्जमे के लिए एक बोर्ड तश्ील दिया तो मोहतरम काजी मोहम्मद नजीर साहब के सफारिश पर मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का नाम भी इसमें शामिल किया इसमें मुरफुलद्दीन बंगाली साहब मौलवी मोहम्मद अमीर बंगाली साहब भी इनके साथ काम करते थे और इस काम के लिए तर्जमे के लिए रबा में मुकीम रहे और उसके बाद मोहम्मद अमीर साहब की ढाका मुंतकली और चौधरी मुजफ्फरद्दीन साहब के इंतकाल के बाद इस काम के लिए उन्नीस सौ उनासी में उन्हें ढाका भेज दिया गया मौलवी मोहम्मद साहब की रहलत के बाद आप अकेले ये काम करते रहे और फिर आखिर सत साल जोबली के साल बंगला तर्जमा कुरान की छपाई मुकम्मल हुई मुल्क के तुल अर्ज में मुख्तलि जगहों पर मुरबी और मुरब मोल के तौर पर उन्होंने काम किया तलीम तरबियत के काम और तबलीगी काम किए मुतद मरतबा मुखालफन की तरफ से जिसमानी जदोकूब का भी शिकार हुए असीर राह मौला होने का एजाज भी इन्हें हासिल रहा उन्नीस सौ बानवे में जब बख्शी बाजार ढाका जो जमाती मरकज है उस पर दुश्मन ने हमला किया तो इस दौरान बड़ी जरूरत के साथ अकेले लड़ते रहे और इसके नतीजे में उनके सर समेत तमाम जिसम पर बहुत से जख्म आए उस्मान गान में एहलिया के अलावा तीन बेटियां और दो बेटे और मुतद पोते और पोतियां नवासे नवासियाँ हैं इनकी तीन बेटियां बांग्लादेश में मुकीम हैं बेटों में से एक अमेरिका में हैं और छोटे बेटे हबीबुल्ला सदक साहब यूके में मुकीम हैं और एम टी ए के शोभा यूनिवर्स में काम करते हैं अल्लाह ताली मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी इनकी नेकियों को जारी रखने की तोफ़ी के तौर फरमाए दूसरा जनाजा है मोहम्मद रफुल्ला साहब शहीद बन करम बशारत अहमद साहब सैद वाला ललकाना का जो उनतीस अगस्त को जिला ललकाना में मगरब के वक्त इनकी दुकान पर डाकुओं ने हमला किया और उनकी फायरिंग से ये शहीद हो गए नाजे हों तफसी याद के मुताबिक छः डाकू बड़ी तादाद में जदीद असले से लेस इनकी दुकान पर मोटरसाइकिलों पर आए इनकी सोने की ज्वेलरी की दुकान थी उसमें दाखिल हुए दुकान को लूटा और लूट मारने के बाद बाहर शरीद फायरिंग करते रहे उसकी वजह से बाहर के भी एक रागीर जख्मी हो गया जाम रख हो गया जब ये लोग माल लूट कर वापस जा रहे थे उस वक्त इन्होंने रसुल्ला साहब पर फायरिंग कर दी तीन गोलियां चलाईं जिसकी वजह से वो मौके पर ही जाम बाक हो गए उनके जफरुल्ला साहब की दुकान पर उनके अलावा और भी लोग मौजूद थे लेकिन उन्होंने सिर्फ रसुल्ला साहब को ही टारगेट किया ये भी एक एक एम यह है इसलिए टारगेट कर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता दोहरा सवाब मिलेगा मरहूम नायत खुश अखलाक मिलनसार और मेहमान नवाज थे यही वजह थी कि इनकी वफात पर कसर तादाद में लोग तजियत के लिए आए और बड़ी तादाद गैर जमात की भी थी मसूफ़ खिलाफ से वाले आना मोहब्बत करने वाले थे हर तहरीक पर लबैक कहने वाले नमाज बाजमात के पाबंद अल्लाह ताली के फसल से मूसी थे मरहूम बहादुर और नडर इंसान थे इस वक्त सेक्रटरी तालीम सैद वाला के तौर पर खदमत बजा ला रहे थे फुल्ला साहब की उम्र तीस साल थी ढाई साल कबल मरहूम की शादी हुई थी इनका एक बेटा मोहम्मद तला अजीज़म अजीज़म मोहम्मद तला डेढ़ साल का है मरहूम ने लवाकिन में अहलिया बेटा और वालदे के अलावा एक भाई और पाँच बहने सौ गुवार छोड़े हैं अल्लाह ताली मरहूम के दर्जा बुलंद करे और इन सब लवाकिन को सबर हौसला तो फरमाए और इनकी नेकियों को जारी रखने की तोफ़ी तो फरमाए अलहमदिल्लाफ़ुसिन 
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسول عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر